వెల్కమ్ టు ఆన్ దిస్ డే సరిగ్గా ఇదే రోజు చరిత్రలో సరిగ్గా ఇదే రోజున చాలా సంఘటనలు జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన వాటిని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం భారతదేశపు ప్రముఖ క్రికెట్ బౌలర్ అనిల్ కుంబ్లే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో పాకిస్తాన్ పై జరిగిన ఓ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో సింగిల్ ఇన్నింగ్స్ లో పది వికెట్లు పడగొట్టి చారిత్రక ఫీట్ ను సాధించారు ఇంగ్లాండ్ కు చెందిన జిమ్ లేఖర్ తర్వాత ఈ ఘటన సాధించిన రెండో బౌలర్ కుంబ్లే కావడం విశేషం ఇక పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో సరిగ్గా ఇదే రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ గా కృష్ణకాంత్ నియమితులయ్యారు అదే సంవత్సరంలో సోవియట్ యూనియన్ కలిగి ఉన్న డెబ్బై సంవత్సరాల సార్వభౌమిక అధికారం అదే రోజు విచ్ఛిన్నమైంది ఇక పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో సరిగ్గా ఇదే రోజున ఇండియన్ నేవల్ సబ్ మెరైన్ ఐఎన్ఎస్ షెల్ కి భారతీయ నౌకాదళంలో చేరింది ఇక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఇంగ్లాండ్ నుండి ఆస్ట్రేలియాకు తొలి సోలో ఫ్లైట్ ఇదే రోజు క్రొయిడా నుండి బయలుదేరింది దీనిని ఆస్ట్రేలియన్ ఏవియేటర్ బెర్ట్ హింక్లర్ పైలట్ చేశారు ఇక పద్దెనిమిది వందల పన్నెండులో సరిగ్గా ఇదే రోజున ప్రసిద్ధి గాంచిన ఆంగ్ల నవల రచయిత మరియు సామాజిక కార్యకర్త చార్లెస్ డిగెన్స్ జన్మించారు అలాగే తెలుగు కవి భాషా పరిశోధకుడు చరిత్రకారుడు రచయిత విమర్శకుడు అయిన వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో సరిగ్గా ఇదే రోజున జన్మించారు ఇక అలాగే స్వాతంత్ర సమర యోధుడు నిజాం పాలన వ్యతిరేక ఉద్యమకారుడు అయిన పి సుదర్శన్ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో సరిగ్గా ఇదే రోజున జన్మించారు అలాగే అమెరికన్ దౌత్యవేత్త మరియు నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత అయిన ఎలిహో రూట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో సరిగ్గా ఇదే రోజున మరణించారు అలాగే స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఆమంచర్ల గోపాలరావు అరవై ఒక్క ఏళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరంలో సరిగ్గా ఇదే రోజున మరణించారు ఇక అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన రాజకీయ నాయకుడు గాలి ముద్దుకృష్ణ నాయుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఇదే రోజున మరణించడం జరిగింది అలాగే పదిహేడు వందల తొంభై ఐదులో డచ్ ప్రిన్స్ విలియం ఫైవ్ డచ్ ఇండీస్ పై బ్రిటిష్ ఆక్రమణను ఇదే రోజున అంగీకరించారు సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఇవి ఫిబ్రవరి ఏడవ తారీఖున చరిత్రలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఈ వీడియోపై మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి